哈喽哈喽，大家好，好久不见。啊、呃，有一个信息想分享。嗯，这个视频号我开始是，最重要的目的是为了分享和自己的在中国和其他国家的旅行。但是，通过多次旅行，我发现，通过探索新的地方，遇见新的人，我也更好去啊、呃、了解自己，而。我就想到了，可以把新的一些知识也跟大家分享分享。那么，从今天我想开始新的一系列视频，叫“探索世界，发现自我”。我会邀请不同的人、有意思的人跟我一起交流，做个采访、访谈。所以今天第一第一个视频，邀请了有雷霆游戏的何青。雷霆游戏是一个很大。很成功的一个游戏发行公司，总部于深圳。那么今天我跟何何何老师，<笑>跟何老师，啊、嗯，会讨论很多不同的话题，包括工作和爱好，如何享受生活，旅行对于自己的现在和未来有什么样的影响，以及怎么我们玩这个游戏的。怎么当是最重要的英雄，而不仅仅是一个 NPC？ 欢迎大家来看看，然后喜欢的话，记得点赞和关注。我们当时在韩国见面，我就跟你答应了，我跟你承诺，第一个问题就是会问你的是，你觉得这个人生有意义吗？这个意义是在哪里？<笑>突然一下很严肃，就是。因为上次也有讲嘛，就是我其实从很小的时候，其实我就一直有在想这个问题，但是我一直都想不明白。而且我们每次大家谈到这个问题的时候，我就会我就会有点比较失落，或者是容易生气，因为我自己其实想不到，就是我的人生就有什么意义的。就，但是我会有很多这种短期的目标嘛，就是我身边的每一个人看我的话，都会觉得，哎，就是。我非常的正能量，然后很积极，而且我自己也好像在每个阶段都做得挺不错，在别人看来都会觉得，哎呀，就是蛮优秀的这种感觉。但我自己是觉得我是没有一些就是这种长期的追求或是规划的。但是后来，嗯，就自己想了蛮多吧，然后到后来我就觉得。我我我自己现在是觉得，就是我我的意义就是去多体验，就我可能不一定要成为一个什么样子，就是很厉害、很光鲜的人，或者是要给我一个什么很长期的规划，我要达到一个什么样的目标。我就觉得我每一天我可以去发现一些新的东西，然后我很多很多想要学的东西，就是我就会觉得，就是有的人他可能就是希望自己成为一个 expert， 就是我我我在某一个方面然后做到很厉害，但对于我来说，我就觉得。我的意义就是在于我要我要去看很多东，看很多世界，然后去体验不同的东西，然后很多东西我不用学，学学不用学的很精通，但是我我只要会有有体验过，我觉得挺好的。嗯，你说从很小开始想是从从几岁开始？几岁这个，我觉得从大概可能初中的时候吧。初中，初中大概十十,十,十二岁，对，十二岁，那还蛮早，确实。对，就是我，我从小就会想一些乱七八糟的东西，包括就是我自己是一种，我自己是从小很操心的那种人。就比如说小时候我，我家里面就是，当时我们家那个条件不太好嘛，然后那个窗户它是那个木头的，嗯、然后嗯、呃，一到下雨的时候我就睡不着。我就会很操心，我就说，哎，那个雨如果飘进来，因为我我们家当时开一个小卖部嘛，然后就会想说，要是把那个货给打湿了怎么办？然后我家会不会卖不出去钱？然后我家会不会就因此穷困潦倒，然后吃不起饭？然后脑子里面会联想各种各样的事情，然后每天晚上就会担心的睡不着，然后就，可能是凌晨两三点的时候，我一个很小的小孩，就在那边家里面一个人就在那边搬货，就把那些货从那个。就是靠近窗边的地方，然后挪到很远的地方，就就自己就会有莫名的一些这种恐惧啊、焦虑啊，然后很很操心，我就是特别操心。你现在呢？你现在到了你这你这个年数了，到了几年？你觉得
尝试过已经很多东西吗？还有什么样的想尝试的？就你，我看你，你也尝试过，你在日本带过，对吧？对。也是当过一个学霸，也是。<笑>也当过学渣，是的。对，也也当过学渣，也也当过老师，也当过这个程序员。嗯。现在在就做游戏行业，做商务，还有这个钢管舞。钢管舞。对，那你现在觉得这个这么？算也不少嘛，是不少的经验。你已经找到你自己的意义，还是在继续找？那你继续找的话，你往哪个方向想去找？我我，你说有没有在继续找？就是我觉得我是嗯，我觉得比较有意思的一点啊，就是我呃，尤其去年的时候，我会一直在找，或一直在问自己，还有一直在想，然后但是我想不明白。因为这个问题，我说实话，我想了三十年没想明白，怎么可能在某一天想明白？但是我我今年三十岁了，然后反而我没有再去想过这个问题。就是所以你你你问我的时候，人生的意义是什么的时候，我我在韩国的时候跟你讲过《鳗鱼的旅行》这本书嘛，就是我当时也有讲说，鳗鱼他，你说他知道自己的人生的意义是什么吗？他可能一辈子他也不知道，但是他他比较令我羡慕的一点是。他到了一个时间节点的时候，他就去做一件事情，而且非常的坚定。然后在旁人看来，可能这个东西是毫无意义的，但是他知道到这个节点，我就应该去做这个事情了，就是一种内心的一个，你可以说是内心的一种本能的驱动，或者是一个渴望。那我觉得我我现在，我觉得我现在就是这样一种鳗鱼的状态，就是我再也没有去思考过，就是说人生到底有无意义这个问题，而而而是我就想着说，哎，我今天想要去做什么，然后我尽可能去做这个事情。然后我觉得这个也是对自己的一种诚实吧。就我以前可能会有更多的一些就是顾虑，比如说考量就是别人的想法怎么样啊，然后别人的心情怎么样啊，然后我做这个事情就是 O 不 OK 啊，或者说是还有各种乱七八糟的。那我觉得现在现在更多的我就是会去想着说，我自己心情怎么样，我是不是真的很想去做这件事情？如果我真的很想去做，那我就去做就好了。然后做了之后，你说它能给给我带来什么价值吗？比如说跳钢、跳那个钢管舞、吊环，它对我有什么价值吗？发一些视频，然后对我有什么价值吗？可能可能没有价值，但在那一刻，我想要去做这个事情，就就去做就好了。我觉得是这样的一个心情。然后你说体验的够不够？其实说实话，我还我真的还有好多事情想要去做，就就包括，因为我也很喜欢画画，虽然画的就是嗯就很业余，但是我。但我觉得我自己还是会有这一方面的一些 sense， 就是可能对于一些艺术方面的，嗯，虽然没有去认真去学，但是我觉得就是，嗯，我也很很很 enjoy。然后，呃，还有就是比如说攀岩，攀岩我也去，也也去体验的话就蛮喜欢的。然后架子鼓，但是我的节奏感很差，但是我有去体验。然后我也想去学唱歌，嗯，就是非常多。但是就觉得就是，嗯，比较可惜，就觉得自己时间不太够。然后我又说，呃，我近期等我的那个钢管舞的那个卡花到差不多了，就是年卡花完之后，我应该可能会去学巴扎达或者萨萨，就是这一类的舞蹈，就是我应该也会再去试一试。反过来，你说这个这个马玉的这个理论吗？嗯。我反过来，我们在俄罗斯有一个说法，就说。嗯就看到一棵树，但没看到森林，就是因为你就专注一个小部分，你就没看到你大规模的东西。就你会不会觉得，就是因为你现在像你我，你说的这个我也我能认可。是。就很多人其实这样就是过是过日子嘛，就是你现在担心有什么样的一个目标，你就你觉得 OK 这个目标值不值得去追？你去你想追你就去追，但是。时间过得很快嘛，就是你这样一直就追着，在你面前，会不会觉得因为这个事情就失去了可能你的现在你的这个圈子外的一个一些事情？嗯，我觉得你这个问题问的挺好的，就是这个也会是人的焦虑的根源之一吧，就是因为大家尤其是年纪越大，就会越去在意你的积累是什么，对吧？然后你的规划是什么？包括我们现在年纪越大的话，就是像跳槽，就是之前可能你会就是更加冲动一点，但现在你也会去想说，如果我换一个行业、换一个工作，那我要从头来过，我之前的积累、人脉什么都不在了
，就会有很多这样子的一些顾虑，就是，所以这个问题我也我也是有想过的，就是。嗯，但是我我自己有去想象过，就是说我到底做什么样的事情会最开心，然后会想要是一个什么样的生活状态，然后最后面我自己的答案是，就是说，或者说是我，或者说是我一去一去想，就是说我自己未来就是憧憬一个什么样的生活，我脑子里面浮现出来的场景就是，呃，我我可能背着一个书包，然后，然后。到了一个又一个陌生的国度，然后可能去那边上大学，可能去那边，呃，体验生活，然后过一段时间我肯定又换另外一个，就是一套打扮、一套装束，然后去了另外一个国家。就是这种有一点点就是漂泊的感觉，其实我还内心里面是最向往的状态。对，所以，所以我反而在这个时候我就觉得说，嗯，比如说我在现在这个行业，我做一个非常就是详细的一个规划，然后最终我可能就说。哎，年薪比现在再翻个一两倍，然后可能在深圳定居，然后我有一个，呃，就是比较不错的家庭。那你说这种生活幸福吗？我觉得应该也还是不错的。呃，但是可能我骨子里面就是比较浪漫一点的嘛，就是我，但是我最理想化的就是说，哎，我可以到处去漂泊。那，那我这样想下来的话，我就觉得。如果我追求的是这样一种，就是比较随意的这种生活的话，那我现在其实过得随意一点也，也对于我这一一辈子来说，我觉得我应该也还是会很开心。所以可以说，没有一个非常就是一个最终的一个目标，就是你把这个目标实现了之后，你就会说，嗯 ，I I I done it， 就是我把这个生活对神神生育了，不是神生硬了吧？就是。我觉得我是没有的，<笑>就是反而是我过去两年的时候一直思考这个问题，然后我企图去为自己安一个这样的目标，然后我就很痛苦，因为我找不到，就是我觉得比较嗯，或者是比较自恋的一点啊，就是我觉得我这个人蛮厉害的，就很多事情我觉得我能够做得很好，就我们之前一直都会说呃两句话嘛，一个选择你喜欢的，一个喜欢你选择的，我觉得我是那种喜欢你选择的那种人。而且我一般我自己选择做一件事情，我都做得还不错。那这个东西其实就会给我一个，也许会给我一个错觉，我会觉得，嗯，我能我能够 hold 住。对，可能这个东西它，并不是我内心就是最开始最原始想要去就是选，就是最开始喜欢的东西。哎，但是我能做好，然后我能从这个解决问题的过程当中获得快乐。那我，那我其实已经获得快乐。就是我，我是一个这样子，就像以前当程序员是。你说我，你说我原本有憧憬过自己去当程序员吗？真没有。但是我去做这件事情的时候，我发现，嗯，我做的还行。那我从这种可以解决问题过程中，我就能够获得快乐。就是那个，有点还好吗？稳稳住吗？嗯，稳住。可以可以。对。你他这样，不不不，我就担心。因为这些手势。<笑><笑>就是，但是我觉得，就是这个东西啊，是我觉得是每个人他不一样吧。就是，嗯，可能很多人也会觉得，哎，你这样子过得是不是有点浑浑噩噩的，就是没有一个清晰的规划和目标。嗯，但是，那我觉得对于，嗯，怎么说呢？可能有一些对于一些人来说，他也许是一种天赋或是一种训练，然后可以习得的一种本领，就是我我有个清晰的人生规划。但是对于我自己来说，我,我是真的觉得，就是我我。我我是一个蛮喜欢随性的去做一些事情的人，那我为什么要去勉强自己，然后为自己去安一个目标？那你有有没有想过一个，就是完全这种很天真的这种无法实现的一个梦想？就是因为我是自己，我自己也是非常喜欢幻想的一个人， oh. 我经常可能会幻想一些。就不是说因为我自己努力不够，还是说能力不不强，嗯，而就是它本质本质上就是没法实现。比如说想飞到另外一个星河啊，或者说这种这种就是完全幻想，就是完全就是可以不说的说梦想，就是一个幻想。幻想。但是有没有就是想过你要是可以实现，但会真的使得你非常兴奋，非常幸福。那我是那我可以说两种嘛，就是一种是像你说的可能完全没法实现的一种，但是纯纯幻想的
，就是<笑>我就蛮希望自己可以变身的，就是<笑>就是比如说，哎，今天我可以体验一下，比如说。当一个男人是什么样的感觉，对吧？你可能嗯,嗯，早上起来呱呱很差，不要不要，<笑>很差<沉>是吧？哎，但没有体验过，想知道一下，或者是明天我啊可以变一只猫，然后在那个到处跑来跑去，嗯、就这个是我就觉得就是说，嗯，因为因为像你说的嘛，人一辈子就只有几十年，对吧？然后我可能活得更加短命一点，就是。就会觉得就是很多事情想要去做，想要去体验，但是没有时间。现在对我来说，我觉得最大的问题就是我觉得没有什么时间。嗯，如果说就可以变身的话，我就感觉就是，哎，你虽然只活了一辈子，但是你好像活了很多人的一辈子这种感觉。包括我之前也会一直就是想着，就说，哎，那我是不是可以，就是去当一个网红？哎，网红我要去做的是什么呢？就是。我我我，现在你的你的网红的这个之旅开始了<笑>，<笑>对对对，就是我可以去接受，就是呃各个，就比如说粉丝的他的那个就是一些 order， 就比如说哎我今天希望你去哪里打工，啊我可能就是这段时间就是哎作为这样的一个职业哎，然后去去去体验一下，比如说体验一下哎当就是比如说咖啡店店员是什么样的感觉，哎下一段时间我去体会另一种。或者说他可以指定我，就说，哎，你去学习一种什么什么什么样的本,本领，去考个试，然后去考个 CPA， 呵呵去考一个什么，就是我觉得，哎，这样子应该蛮不错的，也蛮有意思的耶。我觉得这个是，哎，其实这个是，并不是不可能实现的哈。就前面那种我可以变身变一只猫，这个是可能是一个 fantasy， 但是后面的话，其实如果我自己有决心的话，其实是完全可以实现的。对，然后这个其实也是我，呃，前段时间其实有听我一个朋友讲他的。他的一个妹妹，我觉得就是很厉害，嗯、就是他其实是活的是我我的一种想要的人生状态，就他他比我更加的洒脱，就他是真的就是自己就是可能这段时间，哎，比如说他在呃以色列啊，在那个嗯战地啊，再过一段时间他可能在那个印度尼西亚，然后或者说在就是印度那边去一些贫民窟啊，然后去然后又回到中国一些贫困的山区去做支教，就是。他完全没有 care 过，就说我以后的，就是我老了以后怎么办？哎，我要不要结婚？我要不要怎么？就是这种现实的因素，他是完全没考虑过，甚至连自己的父母家庭上的钱都抛下了。但是你说这种状态好不好？其实不知道，因为他他家人可能会承受的更多，就是很多担忧，然后很多心理压力。但他自己其实是觉得，就是自己过得很开心。嗯，但对于我来说，我觉得我现实的就是心理的束缚还是更多一些。你说这个舒服，我觉得挺。刚好我想问<咳>，你会不会觉得就是为了达到一个比较高高端的一个目标，还是要做出一个自己的舒服区？你觉得做出自己的离开自己的舒服区是有多重要？嗯嗯嗯嗯，了解。<笑>不，我刚才说的是束缚，不是舒服。<笑><笑>对，但是你说到舒服区的话。我这个是肯定的，嗯，对，就是，因为所谓的舒服的话，其实它就是你给自己设的一个限嘛，一个一个限制，就是，嗯，你你会很想当然的觉得就是，觉得就说，哎，某些事情就是有些没有做过的事情，你会觉得我做不到，因为我不是这样子的人，嗯，哦，你只有在这个舒服的范围之内，你就觉得嗯嗯，因为我就是给自己贴一个标签嘛，我就是一个这样子的人，所以其他的我做不到。但是，那我自己其实是会去做很多尝试的那种人。就比如说，嗯，我以前，其实我以前是很很胆小，就是我不太敢在别人面前讲话，就包括像现在的采访，或者是别人给我拍照，这些我都会，我都会很。那你还怎么还想当网红呢？<笑>所以是个梦想嘛。<笑>我有很多放不开的，但是我自己也有很多，就是突然的 crazy。<笑>就是比比如说我我之前就是大学的时候，就是呃我学日语的嘛，但是我的口语其实还很一般，因为我们当时那个环境不太好，就没有什么太多跟日本人交流的机会。但是我当时就是想要想要把自己口语练好，然后当时萌萌生出来的想法是什么？就是我觉得练口语。我说那我就要选最难的，我说我就我就练演讲
。那练演讲，我有选最难的方式，我怎么练呢？我去站在那个我们学校的那个操场的中间，然后对着那些在周围跑圈哈，就是很多很多晚上的运动的人，我就站在那边演讲，<笑>就很夸张的手势在那边演讲。当然我是挑那个可能晚上六七点，就是稍微有点暗，看不太清楚我脸的时候，就周围有人跑过去的时候，都会去看说，哎，这个这个女的在干嘛？就好奇怪。然后我我心里很慌，我腿都有在发抖。但我就想说，没事，反正不认识我。然后脸那个现在脸也很黑，别人看不清楚我的样子。我就我就在那边练演讲。然后后来我就去参加各种就是演讲比赛。然后都拿到了很不错的名次，有时候拿特等奖啊、一等奖啊什么的。然后别人就说：“哇，你在台上真的好自信啊，完全看不出紧张。”我说：“不是的，其实我的腿一直在抖。”但是，但是我觉得我就会用这种一些比较极端的方式，就是我会去让自己就逼自己去做一些，就是很夸张的事情。然后等我到台上的时候，我就能够收回来一些。然后这个时候就在别人看就是嗯，是一种很很镇定的感觉。对，所以我就觉得。就是也是这这些经历吧，它会给我一些提示，就会让我知道，就说，哎，你不去逼自己做一些东西，你是不知道你自己其实可以做到的。对，包括学钢管舞，其实也是一样的。我第一次去试课的时候，因为我我不会游泳，我从来没有穿过比基尼。<笑><笑>等一下，钢钢管舞跟游泳有啥的？<笑>因为因为钢管舞它就是要求一定的露肤度嘛。就是你，比如说你在管上的时候，它是需要皮肤的摩擦的，所以你必须要穿的少，嗯，哦，不然你会掉下来。然后当时我一过去的时候，我就看到很多身材很不错的女生，哦，也也也，就是她们就非常的自信，然后就穿的很少，就在我面前晃来晃去。如果作为一个陌生人，他们完全没有觉得不好意思。我就说啊、哦，天哪，我我不行，我不行，我说这个东西不适合我。但是，嗯。但但是我那个老师他也很会营销了，他就跟我讲，他说，哎，他说我，呃，之前就是学钢管舞的时候，当时去香港，然后香港那边有很漂亮的教室可以去打卡，可是有点贵，然后当时舍不得钱，然后就想着说，等我以后啊、呃、某一天了，然后有钱了，我就回来，一定要打卡这个教室。他结果不，结果自己很快就怀孕了。然后怀孕之后，其实生完孩子，自己的身材就没有之前那么好了，然后呃，现在也有钱了，但是也没有那么多时间。就再也没有回那个教室去打卡过。他是觉得，哎，有些事情你，你当下要去做，就应该马上去做，不然后来你就发现自己没有那么好的状态了，对，或者说你的心情也完全不一样了。哦，我当时就说，我说，哎，好有道理啊！我就觉得说，哎，比如说我去学瑜伽，或者是我去学一些别的运动，可能等到我六七十岁，我都可以。啊、嗯，但是我觉得，钢管舞的话，它就应该在你就是，比如说你。最 fit， 或者身材最好，或是你的精力最充沛，然后也最不怕骨折的，最不怕受伤的时间去学，可能才会有一个就是你你自己觉得嗯最美的一个状态。而且他当时那个教室就有那个墙上就有贴一句话嘛，就是写的是呃 Don't save sexy for your old age。我当时觉得说哇，买卡，<笑>对我就觉得就是这些你你你觉得自己就是永远不可能。做到的事情，其实你去尝试一下，你就会发现，哇，世界上那么多人都能做到，就证明他没有那么难，他是可以做到的。只是看你愿不愿意，就是去尝试，以及就是你在上面花的时间和努力吧。当然，就是也有天赋之分了。但我觉得你，你对于我们自己来说，就是你没有必要要求自己一定要达到一个很厉害的一个水平，你只要很。享受你在就是做这件事情时候的那个状态，我就觉得 OK 了。对。那是不是有有个因素在？就是你刚刚说，你第一次来到那个，你这个场场地，然后发现他们就跳舞，就完全不在乎你的，是不是？你也觉得啊，我也想这样子，就是啊。啊，会，其实会，因为我觉得人其实他都会去比较憧憬着自己没有的状态。就比如说，你平常可能是一个比较轻松的人，你可能会觉得，哎，这个人他很井井有条，他就是规划很清晰，你会觉得哦，这种状态好像很不错。那我我可能平常是一个就是，呃，我我之前其实包括穿衣穿衣风格也好呀，或者说是那种，我我我觉得很多亚洲女性其实都会有 body shame， 对，她会觉得就说，哎，我我去展示自己的 sexy， 我会是一个嗯。
，会容易遭到别人的有色目光，嗯，嗯嗯然后会会很多担忧。然后我觉得他们那种感觉就是，哎，我你虽然是一个陌生人，但是我不完完全不在意，就是我我穿的很少在你面前。我觉得哎，这种状态就非常的自信，然后也非常的放松。那我我自己也很想就是有这样子的一个状态。嗯，怎么样？现在你觉得已经得到了这个状态？<笑>差不多吧。差不多。<笑>对，包括我自己跳舞的时候，其实我我会很喜欢看镜子。就是我觉得，其实很多舞蹈教室里面有镜子，其实是一个就是非常有必要的事情。它不仅仅是可以观察你的自己的动作有没有到位，就是你可以观察自己的表情。就比如说我跳舞的表情和我自己就是平常表情也是完全不一样的。我是完全沉浸在那个音乐当中，并且可能会去想象，哎，我自己现在都是一个很性感或者是很放松、很迷人的一个状态。啊，就是一种，我就会有一种松弛感在里面。那个松弛感就是你完全欣赏你自己。我觉得这是很多，就是我觉得不仅是女生吧，就是男生也是一样的。每天起来看着镜子，就嗯，我靠，我好帅，我好强，<笑>就这样。有吗？<笑>就是嗯，你可能叫自恋吧，但这种就是你欣赏自己这种嗯，完全放松，然后，然后很很很，你就有这种状态，我觉得就很不错了。好吃吗？这个？嗯，我觉得现在就是，<笑>所以我就说吃东西的时候其实也是一样的嘛，就是你，嗯，会很放松，然后，嗯，对，这种体验就蛮好的。你是在游戏行业已经做了有多少年？四、嗯、年、五年？五年半。五年半。一八年七月开始的嘛。我刚好五年嘛。刚好五年半，对。嗯嗯，你觉得，因为游戏行业是基本上，基本上男人最多，可能百分之九十以上的这个游戏行业的从业者就是男人。研研发，我这不知道具体是九一八二，反正但但你你还是同意是就是男人是最多、嗯。呃，我觉得男生是肯定是更多一点，但是，嗯，我觉得应该。那于没有做过这个调研，不知道哈。但我觉得就是，我可以说就是在在我的经验里，就是在在在在中国，在这个国内这边，我反倒觉得可能七三，对这边可能七三，这边可能男女生参与这个行业多一些。对，因为还有运营啊，然后就是运营方面的工作，其实很多女生也会参加。研发的话，可能像美术会多一点。我想问的是，就是说，呃，你说你像就是。发挥自己的魅力，然后就不在乎别人怎么想，对吗？就是你自信就，就、嗯、呃，我不说自恋，但可能有有一点点，<笑>对吗？那么你觉得对你工作这种状态是有有利还是有害？有有利的是怎么？就是当然有你，如果你嗯，无论是男人还是女生，你长得帅，你长得美美，呃，很多人就是关注你，可能你就想给你搭讪。就是不仅是一条业务，但反正就是做做你的朋友怎么样？嗯，这也做你做商务工作可能就非常有、嗯、有帮助的，对吧？你、嗯嗯、你你入场就是所有人就是目光就看着你，对吗？嗯、反过来是有害是在哪？可能就因为你，呃，可能就太吸引这个关注，很多男生可能会觉得，哎呀，这个人就没有那么。没有那么 serious， 就是跟你或者没有那么 professional 这种感觉，对对对对是吧？嗯嗯，就你说这个问题其实是存在的，包括我那个，因为我自己会在朋友圈或者视频号分享很多就是我运动的视频嘛。那有时候其实会有一些，不管是行呃，就是有一些，有的时候有些视频被推荐的时候，甚至会收到一堆陌生人的来信，然后你就可以看到，嗯，大家其实。可能我是发了一个很简单的一个健身的一个视频，嗯、但但会很多。就是说，姐姐杀我，<笑>这个还算是友善的，就可能会有更多一些就是不太雅的。嗯嗯，那我我自己会觉得啊，我就是发了一个很就很正常的，就是而且是穿着那种健身的服装，然后拍了一个视频而已。然后还有一些行业内的话，他们可能大家可能不会说一些比较难听的话，但是。那会有人以为我长还好吗？就是之前的时候就会有过几个客户说啊，说，哎，你还在？你还在那个公司吗？他说我以为你去当运动员，或是去当舞蹈老师了
，然后寿命没有一直都在，一直都在，就是，嗯，我我觉得难以难以避免的，就是我自己也有想过这个问题啦，对，就是就是我我其实从嗯工作层面的话，其实我还是依然会希望，就是说自己能够是一个越来越成熟，一个越来越专业的一个。形象在别人面前，因为这样子也会让合作伙伴就是更加的安心放心，对。但是我，但我个人还是比较期待的是自己能够把工作和生活就是分得更开一点，就是，就我希望就是说，比如说我在工作的过程当中，我是一个比较严肃的一个状态，然后包括我去给合作伙伴去提一些方案也好呀，或者是解答他们疑问也好啊，我可是一个很很专业的一个解答。包括我工作其实是就在我们公司的人，在我身边的人其实是很了解的。我是一个加班超猛，然后然后工作强度很大的一个人。但是我的朋友圈的人看我都说：“啊，你能不能够就是去工作呀？你好像每天都很闲。”我说：“你每天做很多事情，就是就你今天在攀岩，明天在就是跳钢管舞，然后后天又在露营，觉得你的生活好让我羡慕。”我说：“没有，其实你看不到我。我在露营的时候，我可能也有带着电脑，然后去处理很多事情。但是我不希望我的生活完全被工作给占据，而且我还要为了工作，然后去顾及别人，就是对我的眼光，然后让我生活不开心，就是。”我，你觉得在这个，嗯，在咱们这个现代，嗯能做到吗？就把这个社媒，已经，进入了我们的游戏那么深，嗯，那我们的我们的生活那么深，我觉得做不到，就是你不能既要又要，就是你你既然选择了，就是说，比如说我要去发视频号，我要去，呃，我要去展示我自己的一些，就是我我很我很享受的。运动是这些，或者说那些就是跳舞的视频，你你就难以避免的会会招一些人的误解，或者是讨厌，或者说是他觉得你不够，呃，工作不够专业，不够认真，就是，但我不介意而已，那 I don't care， 就是我我我会，我我之前有看一本书叫《被讨厌的勇气》，因为我自己其实从小是一个，是一个优等生，就是我从小到大都是第一名。成绩很好，嗯、呃，但是我自己很自卑，就是因为我当时可能自己就是我从小到大就很胖，非常的胖，就是可以被人叫各种外号啊什么的，所以我<笑>真的这外号都很难听的那种，嗯，但是我我就很在意别人的目光，我希望别人每个人都喜欢我。所以，我对每个人都很好，我也很在乎每个人的感受。我去，我会去尽可能的帮助我身边的每一个人。就他们有什么需求，我就说 OK， 没问题，我来帮你。就我，我就会是一个就是牺牲自己很多时间，然后去帮别人做事情的人。呃，我以前的闺蜜就会开玩笑就说：“哎，你真的就好适合去当义工啊，然后是当志愿者啊，因为你你自己就是很很享受这种就是无常。”或是，或甚至是委屈自己去帮助别人的这种感觉。对，或许当个老师，对吧？哎，当老师是不一样的。不一样吗？当老师不一样。就当老师的话，我我我其实以前是比较抗拒，就是说，在我当老师之前，我其实很很不喜欢老师这个职业的。呃，因为我从小其实有遇到过一些老师，他们不是那么的。一一方面就是不是那么专业，另一方面的话，我觉得他们的品德就是不太，嗯，我觉得就是有点不配教师这个职业，是真的有这样子的老师，尤其是在一些小地方。对，但是，呃，我自己尝试了去当老师之后，当时是为了赚钱了，为了赚钱就是筹学费。但是我自己去做老师之后，我会发现很开心。因为一方面的话，我我我自己可以把我的很多学习的方法交给交给我的学生，因为我我是一个就是很会偷懒的人，我每次教学生的时候，我都会教他们怎么样去用一些旁门左道，就是哎怎么样用一些好玩的方法呀、啊，然后可以让你更快的去掌握一些东西，所以大家都会说，哎老师你讲的就很有意思，就是我觉得非常好玩。然后另外一方面呢，我会自己就是去穿插很多我的一些，呃，人生的感悟也好啊，小故事也好呀，或者说我的经历也好，然后他们都会就是变成像我的朋友一样，就会说，哎，我从你这边真的就是，就是他们会说我很励志，然后有学到很多的东西，呃，然后也会从我的身上就受到很多就是鼓励
，然后我就觉得哦，这个感觉好棒啊！我记得当时我很喜欢一句话，就说嗯，说合格的老师他会教你知识，啊，告诉你这个东西是什么啊，呃、啊，然后优秀的老师他会教你方法，啊，告诉你怎么样去掌握这些东西，啊，怎么样更快的自己再去获取新的知识。那是一个伟大的老师，他可以点燃你心中的火，然后我就觉得哇，我就是一个伟大的老师，因为我真的有很多很多那个学生，包括到现在前几天也是，我一个呃快是十年前的学生了，他给我发微信，他说，呃，天天看我健身的视频，他说其实他他就他就很受到鼓励，因为他自己就是已经生了孩子，然后他年纪比我大嘛，我我有很多学生其实年纪都比我大，然后各行各业。他说他他自己就是可能状态不好的时候，他会去看我的视频，然后就觉得嗯，他说觉得老师的状态，他觉得是一天比一天好。然后他说他自己也觉得，哎，要做一个就是就是这种很就是状态很不错的人。然后我我就会觉得好，就是没想到就是我十年前教的学生，他到现在都有受到我的影响。我觉得这个太厉害了，因为你想想，你要是做别的职业的话，大家都在乎的是一些什么是一些利益啊，这个生意能不能够谈成？但是当老师不一样。当老师的话，他是真的就是说，老师他是把你放在高位的，他是把你当做一个榜样的，这个太厉害了啊！这个职业，我知道，我自己我自己也是师范大学毕业的，我也当过老师啊，真的吗？看不出来，<笑>所以你有当过？但是我我我当过，嗯，我的我为什么放弃？主要的原因，嗯嗯，其实你说的这些，我有挺挺赞同的，我也觉得。当老师不仅是你教一个知识、知识或者政治，甚至方法论，这些当然重要。但是最重要的，我甚至可以这样说，不是说把这个心里的火给你燃起来，点燃，点点起来。这个，这个当然也要，但这个是可能啊，你你你你当老师一年的时间，就不是说立马就可以开始，你先你要互相理解嘛。嗯但是你互相理解当中，我觉得现在无论是在中国也好，或者在其实全球这个教育啊、嗯、系统里面有有企业的就是非常的这个 emotional 这种，就是跟跟呃就是为什么说情商很低，很多人情商很低，因为我觉得我不知道你同不同意，但我觉得就是。嗯、um, ，我我理解你说的是，教我们比如说怎么怎么考，就高怎么过这个高考，高考，呃，怎么数学啊，什么化学啊等等，各种乱七八糟的学、嗯，但是真的没人没有教你怎么过好日子，怎么跟其他人交流有效率，对，怎么控制自己的情绪，怎么对吗？规划自己的生活，我觉得现在这个完全缺，是的。所以，呃，这也是我在当老师之前，我自己会说不上讨厌，但是我觉得我一定不会去当老师的原因，因为我觉得就是我我自己从小到大其实受到的教育，或者我遇到的老师，其实说实话，嗯，大多数其实也都，<笑>对，真的有有一些老师，甚至是我遇到过的，他们会体罚学生，啊，然后他们自己可能就是，嗯。我我我就暂且不说他们的专业能力怎么样，就是他们在做人方面，其实我觉得是很有问题的。就就是不是每一个人他年纪大了，他就他就能够做好很多事情，对。然后他又以一个老师的身份出现在学生的面前，然后其实我觉得确实是有时候会很误人子弟。或者说，甚至是会很伤害到一个学生的，所以我我我从我从小是不太喜欢这个职业，也没想过自己会去做这个事情。但当我自己去做这个事情的时候，我发现就是，嗯、呃，也有一部分原因是因为我当时是做的是那个家庭教师和网上的网上的老师，我的学生我的受众群体是更小的，就不像那种在学校这种大的教育系统里面，我可能要面对那么多的学生。嗯，以及那个是我的一个，就是可能每天都要很折磨的一个工作。而而我我当时就是，首先他他他，但是我最最开始就是为了赚钱嘛。但是，因为因为确实学生很少，我我我其实就更加能够很费，就是花心思在他们身上，然后去听他们的那个人生的故事是什么，就包括很多嗯。很多学生的话，他们会给我去讲他生活中的一些烦恼也好呀，包括
包括恋爱呀，包括就是工作呀，他都没跟我讲。我会觉得很有意思，因为因为每个人都不同的职业，然后不同的年龄，不同的身份，嗯，然后从他们身上，我我会去。看到很多不同的东西，然后我自己也会去给他们讲我自己是什么样子的一些想法，就是这样是变成了一个真真正正的，就是你把他们当朋友，啊、呃，有个心灵的交流。但同时呢，你你你又在教他们很多知识以及一些，嗯，人生的感悟吧。因为我觉得我虽然年纪小啊，但是我我确实经历的事情很多。那也有可能是天赋，<笑>我是觉得我从小是一个比较。嗯，应该说，我很小的时候，我是一个脾气非常暴躁的人，嗯，很暴躁，就是，但是我的暴躁不是不是不是那个，不是发泄在别人的身上，就我我从小基本上都是，都是发泄在自己的身上，嗯，然后后来的话，其实我自己经历很多事情，我觉得我就是在不断的就是调整我自己，调整我自己，然后到了一个比较平和的状态，所以我我能够给很多一些。呃，年纪甚至比我大的人，我都会给他们很多一些建议。对，嗯、所以说念书其实不重要，只要是你的这个成熟度。嗯。哎，但是我，但是我今年是觉得，就是说，读书其实还是蛮重要的。但是，但不是说是那种传统意义上的，就是呃，学校教你什么东西，而是而是你去看很多，呃，不管是什么种类的，就是书书其实还是一个。很不错的，就是你吸纳知识以及就是提高你认知的一个手段。呃，我我今年最大的感悟就是，我觉得前几年读书太少了，就是因为一直都很忙，然后不忙的时候又要玩，对吧？就哪有时间看书啊？然后，然后，所以我前几年的时候，其实会有很多一些就是我困扰我很多，呃，很久的一个问题，我自己费脑筋去想，其实是想不到什么答案的。但是我去看一些东西，去看书，然后再去经历一些事情，然后把书本和事情结合起来，我才啊，我才哦，原原原来是这样子。那你看什么样的书？嗯，就是什么样的书有，嗯，对你面临的问题有有答案的。估计不是像这种课本的书，对吧？啊，不是，不是，不是，肯定不是。就是还蛮多的，就刚才比如说，我觉得就是，嗯，就在韩国的时候给你介绍那个《南鱼的旅行》，对吧？是一本，然后，然后还有一些，嗯，会会比较，就是现在其实偏那种心理学的会多一点，对。但也有一些就是更抽象的，比如说我最近其实在看《道德经》，嗯哼，嗯，然后觉得一些道家的，就是也还蛮蛮有意思的，虽然感觉有点。很多看不太懂啊，然后会看很多解说，然后看解说其实也每一家讲的都不一样，但是你会去挑你觉得就是自己对于你自己受用的东西，对。所以，如果现在有什么一个年轻人、啊、学生看看着这个采访，你就会给他们什么样的建议？就是看什么样的书，或者说。怎么把自己准备好？为了毕业之后这个生活环境，因为你自己就是你你你自己也说，就是你的这个，就是你的这个技巧很不错，你基本上都是第一名。但但但是你觉得到了工作状态，到就是大孩子成熟人的这个生活，之后会不会发现，其实你这个积分，你的这个。之前的这个考核其实没有太大的用途，我不知道。我我如果我是的话，我我自己我在学学当中，我没有那么努力，因为对我来说很简单，就是所以我就非常非常随意。嗯，是。但是，我毕业了之后，我开始工地第一份工作，我发现确实我学了很多东西，没没毛用。嗯、uh, ，我觉得啊，就是其实我们看的大多数的书，其实都是没毛用的。<笑>但是你在看这些书的过程当中，其实你会锻炼到自己的一些看事情的方法，或是打开自己的一些思路。我觉得这样就 OK 了。就比如说你说推荐，推荐大家看什么书？因为刚才你也有提到一个身份嘛，就比如说学生，如果是个学生他。他应该看什么样的书？其实说实话，我我学生时代都在看一些
郭敬明啊、韩寒，我不知道你知不知道，就在我们当时那个年代，这种。<笑>就一些，比如说是那种恋爱的小说也好啊，或者这种武侠呀、啊、玄幻啊，就反正看小说这些会比较多点，因为当时的我们可能更加会喜欢看一些故事，嗯，很有趣的故事，然后包括我也会去看一些像余华啊、刘震云，这真的是一些中国的作家啦、啊。然后，呃，就他们讲的故事很吸引人，或者说他们写的那个文学的作品，因为我我之前很喜欢自己去写一些东西，写一些作文啊，所以我我会更喜欢看一些文学作品。我觉得文学作品的话，它它也是可以给你描绘很多一些不一样的世界，因为在作为学生来说，我觉得大家都很向往就是校园外的一些不同的生活、不同的世界，然后你可以通过书本去看到这些东西。你让他去看一些这种理论性的东西，其实我觉得大部分是看不下去的。嗯，但我当时有一个比较变态的，我还喜欢，我还喜欢看字典，<笑>就因为我当时上，尤其上语文课的时候，我觉得。就是老师讲的好无聊，<笑>虽然我是一个优等生，我会假装在听老师，嗯，很有道理。然后回答问题我也很积极，但是其实老师讲课文的时候，我就在那边翻字典看。就是我我很喜欢看，就是就像因为字典很厚，就像盲盒一样，你知道吗？我这天就嗯，随便翻开一页，哎，就会去讲中国的汉字，然后是什么什么样的意思，然后有什么样的句子，然后觉得哦，好有意思哦。那听着是一件很无聊的事情，但我觉得非常有意思。然后包括我自己很喜欢去抄字典啊，或是去抄那个一些就是，嗯、呃，古诗词啊，因为我喜欢做这些事情。就每个人他喜欢东西不一样嘛。但是我觉得等等到你那个，嗯，就像你说的，步入社会之后，你会发现自己很多东西，就比如说你说那些文学作品对于你的生活有用吗？我觉得应该没什么用。但是，但。但是你你你你在欣赏文学作品的时候，可能他会有培养你的审美也好呀，培养你的想象力也好，就他他在潜移默化当中，其实是有用的。对，所以很多人在工作以后，他可能会更加喜欢看一些那种这种所谓的成功学啊，就是你不管说是学语言对吧，三分钟教你学会日语啊，七天教你什么游遍韩国之类的。还是说去看，哎，怎么样去，呃，做好 PPT， 怎么样，呵呵怎么样都是，嗯、呃，提高你的管理能力等等等等，就这些，它可能去帮助你解决一些现实中的问题，也许有用，不知道，嗯、知道但是、嗯、但是它能够解决你心理上的一些焦虑吧，就是哎，我我有在学习，我有在去看这些东西，这是受到焦虑，现在有一个另外一个焦虑，嗯，就是 AI 嘛。啊啊！就人工智能，你现在知道，就像、嗯，呃，很多国内和国外公司都是在研发自己的这个 AI， 嗯，而且它的这个能力，差不多已经要超超过了，高过了这个不同的，就是除非说你真的非常专业的人，嗯、你还能比这个 AI 做得更好，否则这个 AI 界毕竟毕竟，嗯。就是无论是文本的制造，或者图片制造、视频制造，包括比如说我们这个采访，我可以用个 AI， 它就是自动把我们的这个内容翻译成另外一个语言，所以就翻译也不需要了。哎，帮我们配成英语。可以。但是，那问题来了，那那这个情况下，你的这个学学习，那是不是更没有用了吗？嗯。或者说，我的我的我的看法可能是需要。更专注,注、更专注，不是说 OK， 你学了多少东西？因为其实现在我们这个时代，你在手机上，全世界的知识都在，你只需要十秒钟访问，你就可以得到。那在这个情况下，还需不需要学习？当然就是可能有一个基本是需要的，但很多信息可能现在也没有那么必要。可能更多的必要是培养你的这个，就像你说方法论，和你的对于新的。知识新的目标的一些追求感，我觉得这个可能比比比新材这种这个理论。对你说的，我觉得你说的是很对的。就嗯，包括呃，我我今年也有一个很大的感悟哈，就是大家都不喜欢听大道理，就是是为什么？因为所有的大道理讲出来，大家都说哦，这个我知道，只不过说在现实生活当中做起来比较难。就这些东西我我都知道，就像你说的，就是很多知识也是
只要你会打字，对吧？你会你会用搜索功能，你马上就能够从手机当中获取答案。但是，包括你很多这种就是，嗯，不管是做人的道理啊，还是说一些，比如说像是我今年我有经历过，就比如说像亲密关系，人和人之间的相处等等等等。我觉得我自己是一个超级丰富的理论家，我可以给别人很多的建议，但是你说我自己做的够好吗？其实不一定的。就我自己去看很多书，我也会觉得说，哦，这些书上面写的我东西我都知道耶。尤其是现在有很多那种公众号，他会去教你怎么样跟人相处啦、啊，怎么样，第一条怎么样，第二条怎么样，第三条怎么样，一听哇、哦，好像很有道理，而且哎，我好像自己都知道。但那些东西就像是，嗯，就像吃甘蔗一样。你知道甘蔗吧？嗯，就是他把那些东西全都给你弄出来，然后嚼嚼嚼碎了，然后成了一个干货，一二三四五六给你列出来，啊，然后你全盘接收，好像哎，我好像会了，但你会了吗？其实你根本不会，就是所有的东西，包括你说看书有没有用，书本其实它是教不会你的，我我永远都知道，就说书本只是告诉你说，哎，有这个东西存在，然后，哦，你你你你可能就是更加有条理一点，哦，有一二三四五六存在。但是你要真正的掌握这些东西的话，首首先你当然是得知道有这些东西哈，然后其实更多的是你在生活当中去经历，就是用，就是人教不会人，事情才能够教会人。就比如说我现在跟你讲很多东西，你都会说嗯，这我知道，那我是不是就教会你了呢？其实，并没有。但你自己去某一天你去经历了一些这些事情，经历完之后，然后你再回头一想说。哦，当年说的那句话是对的，就是只有在那一刻，你才真真正正的是把那些东西，就是内化成了你自己的一个技能也好，或者说你的一个人生感悟也好。所以我觉得就是，就是，但是看书，我觉得它还是可以去，就是它它的意义不是在于就是像一个搜索结果一样，把这些东西摆在你面前说有一二三四五六。嗯，尤其是那种就是我说的，像什么成功学也好啊，或者是那种就是，呃，公众号那种，就是把它给浓缩成一个三十秒给你看，三十秒给你看，你马上就长，你马上就知道了这个道理，效率确实很高，但是它不会，不会对你有任何实际的作用，你反而你去看一本很厚的书，你可能从中间看完之后，哎，你从中间体悟体会到了。这样子的才会是一个，就是真正的，就是影响到你的思维吧。我觉得，就是知道跟理解的区别。对对对对对，是的，是的，是的，就是知识和认知是两码事情嘛。然后，然后第二点就是你刚才说的，我觉得也也也是很有意思，就是因为因为现在 AI 越来越专家，对，专家化嘛，所以我觉得就，那跟我就是跟我们最开始讲的那个人生意义的。问题也挂钩了，对吧？我、嗯、觉得就说，嗯，很多事情确实就是很很专业化、很专精化的，它有可能未来都会被 AI 给代替。那那人也许更加要专注的是一些怎么做人，<笑>或是怎么过好自己的生活，对吧？怎么样让自己有更加丰富的人生，或是怎么样对自己更加诚实，呃，让自己就是这一辈子更加开心吧。或者说是做更多，就是真的是对对身边人好，然后对对社会有价值的事情，就是这些东西好像听起来就是很虚，但我觉得其实它应该是一个更加理想的状态。对，嗯、有些有些道理确实没经历过，可能也自己也没法嗯真正的接受，真正的用上。是的，哎，这里插插播一个就是。我很喜欢吃东西，<笑>所以每次我可能就是，比如说像是采访也好啊，别人给我拍照也好啊，我可能很不自然的时候，然后别人给我点一个吃的东西，然后我很我很享受这个食物的时候，我我我我就我就会很放松。然后我觉得，呃，包括 AI 也是，所以我觉得未来的时候，可能很多东西会被 AI 给代替，包括你可以不用，你不用出去旅游，然后你坐在家里面戴上那个 VR 眼镜也好，或者什么，你可以，你可以就是。甚至身临其境，对吧？就是可以体验到各种不同的风景，就人的很多感官都有可能会被 AI 或是被就是这些技术给，呃代替。但是我觉得吃东西应该不会，<笑>就是吃东西是一个嗯，你和现实生活中的一个非常重要的一个连接
，就是你去享受这个食物，因为其他的你可能眼睛都有可能会被欺骗，但是你的味觉和你这个享受食物的这个过程，我觉得是很难被代替的。就他不能够，比如说他把这个蛋糕给把这个蛋糕给呃弄碎了，然后注射到我体内，让我。让我身体感受到和和我自己真正的让去吃，我觉得是完全不一样。我觉得驴友也是嘛，我觉得驴友也没法替代的，为什么呢？嗯，因为至少对我而言，驴友并不是去看某个看某个景点，看着我无所谓、嗯。我其实去过那么多地方，嗯、我基本上一般不去看什么景点，嗯、不看这个。这个我也是。我主要是两个事情，第一。吃东西，<笑>这个是第二东西。第二就是对我来说重要性是第二，对，第一就是看人。嗯、那么去不同的地方，就我们上上周，上周在韩国，对吧？然后可能前前段时间我在另外一个国家，或者甚至在中国，但是不同的城市，嗯、都是遇遇到不同的人的，嗯，就会积累很多不同的看法，不同人的一些经验经历。所以回到就是你你你在日本你待过有六年是吧？嗯，两年两年。嗯，两年。两年。Okay. 没那么老，我在深圳五年。五年。我以为是你很很很,很就是那边读大学嘛，我、哦、是在北大是吗？没有，对，我在北大上的。那、嗯、那对，那不没,没关系，两年也也不是两个月嘛，也不是两周，对对对，也是足够时间，就是真的有体验这个社会。嗯。你体验了之后，你经历了之后，你。你怎么看？就这个对你的，就是三观有有什么样的一个嗯影响吗嗯？嗯，我觉得你说的很对，就是你跟我也是一样的。我我我我去那个很多不同的地方的时候，我也不喜欢去那些景点，尤其是人很多。我觉得那个地方拍照也不好看，但是我很喜欢看走在大街上面，我就看那个两边的房子建筑。然后还有就是在那边就是形形色色的不同的人，我就觉得哎很有意思，非常非常好玩嗯，然后我之前有看一句话，我觉得说的特别对。他说一个人的世界观的狭隘，在于他对地理知识的缺乏。嗯，我觉得这句话说的太好了。因为当我呃我这几年也走了很多不同的地方，我有去呃比如说有去大西北，嗯、呃、中国大西北啊，有去西南，然后有去那个呃日本、韩国，然后。也有去那个，去到北边，也有去到那个丹丹东，就靠近朝鲜，嗯对，然后也有去海南等，到处跑，然后就发现真的就是，呃，每个地方，就，它的自然环境不一样，它那边生活的人的想法呀什么的也也都不一样，然后你就可以理解到哦，就是，嗯、呃。暂且不说到，就是每个个体的不同，就是在一个区域下面，他受到当地的各种自然啊、历史啊、人文的影响，他们的一些观念确实就会有很大的一些区别。对，包括你说中国人和日本人，我觉得也会有那个，就是他的这个固有的哈历史啊，然后地理啊，就是这些就是人文的因素的影响，然后就会导致大家在思维上会有很大的差别。而当你意识到这一点的时候，你就会发现你，你你很能够接受多元化，你也很能够理解，就是说为什么同一个事情，哎，中国人这样看，但日本人是，呃，另外一个就是可能是一个对待的一个方式，哎，但说到这边，那政治立场是，<笑>啊，对，但是，啊，这个算了，这这个不谈，这个不谈，对，就是，就你你，我我们经常会去到国外的时候，都会说到那个文化冲击嘛，那我觉得就是。你你你如果更加深入的去思考或了解他，你你是能够你是能够就是理解他们为什么会是这样子的一个想法的，然后把它给就是再扩大的话，就是就就到这种个体差异也是一样嘛。那你说呃两个不同的人，就比如说我和你，我们从小都是说成长的环境不一样啊，家庭环境不一样，然后看到的景色也不一样，那很天然的就是我们就会有很多的差异。那你在跟这个人相处的时候，我觉得你就会有更多的一些，呃，换位思考啊，同理心，或者说是你会有一种欣赏的眼光。嗯，我觉得这个人跟我不一样，然后我觉得嗯是蛮不错的，而不是，所以对对我自己来说哈，我我是一个很欣赏就是跟我不同的人。你刚刚说的，在不同的地方，嗯，呃，体验体会过
不同的人的这个生活方式、嗯、他们的思维、他们的这些办法，就感觉发现自己越接触越多，就是你对这个世界、对人类的看法也是越广。嗯，那对你自己。你在这些地方待过之后，你对自己的了解是否也是变深，嗯、或者说更了解自己的一些因素？嗯，嗯首先我觉得就是了解自己哈、啊，就是这个确实是一个很难的问题。难吗？很难啊，我觉得很难、啊。那、嗯、么难度是在哪儿？哎，这个要扯的话，就可以扯到很多理论知识嘛。就我们去那那比比较简单一些，就是你知道你自己有一些兴趣爱好、嗯、或者你追求的一些东西，嗯，你你能能给自己答复，就是说啊，为什么我想要这这个？对，就是。所以其实刚才我在那个，就就我就不扯那些理论知识了哈，我、嗯、就单纯就说到我自己的话。我刚才在聊的过程当中，我也有讲，就是我我自己可能原本是一个，不管说是从性格上面，还是外表上面，还是说就是从很多认知上面，其实是有有非常多的调整的。嗯，那我我我有提到一个很重要的一个词。就是我说是要对自己诚实，嗯，这个可能对于每个人来说就是不太一样，就对于我来说是一件很难的事情，因为我从小就是操心的事情太多，然后在意的事情太多，就尤其是对别人的想法。那我在在意别人想法的时候呢，其实我会不自觉的去，我我不管说是不是讨好别人啊，但是我会。我会很不自觉的，就是按照别人的想法，然后去选择我自己的一些生活方式，或者说是成为一个什么样，就是展现出一个什么样的呃形象在别人的面前。慢慢慢慢的，你就会有点分不清楚，就说，哎，到底什么样子的才是真正的我自己？我到底自己喜欢什么？其实我觉得这个事情就是，对很多人是是存在这样的问题的，尤其是我觉得对于一些女生，就是。尤其像像中国也是吧，我觉得大家都要，都从小被教导着你要成为 good girl， 就是你要是一个好女孩，你要善良，你要怎么怎么样，对吧？会有很多很多这样子的一些，呃，世俗的一些定义，然后让你不知道，就是我自己到底喜欢什么样的生活，然后过成什么样子，嗯，然后包括一些世俗意义，就是定义的，你你怎么样子才算是成功？那比如说，呃，在中呃在中国的话，大家。到我这个年纪都会被逼婚嘛，就不不用到我这个年纪，可能再早几年，我也是一样，就是因为家人们就会跟你说，或者说身边人就说啊，你年纪这么大了还不结婚，那你生不生孩子怎么怎么样？就是，但你三十岁就一定要结婚生孩子嘛，对对吧？就是这些，你你如果说在意的东西太多的话，你就会慢慢慢慢的不知道自己到底想要什么，但是你。当你走过很多地方之后，我觉得你确实就是会心境会开阔很多。就比如说我在日本的时候，我身边其实就有很多朋友，他们可能四十多岁，然后其实并没有结婚，嗯、呃，也不一定是说呃在恋爱，他可能就是完全是一个自己独处的状态，他们也很开心。那你其实也会想，其实大家都是人，那为什么生活在中国的时候，你三十岁不结婚就是就是一个 loser， 你就是一个失败，你就是一个不受欢迎的人，你就会过得不开心呢？对吧？所以，所以，我我我我本人其实是一个，我其实是不是那种不婚主义者，或者说是那种什么丁克等等，其实并不是。相反，我是一个，我反而是一个从小非常憧憬家庭。然后我包括我之前在日本工作的时候，我当时想说，嗯，我好想当一个家庭主妇，因为我自己很喜欢做菜，做菜很开心，然后我也很喜欢照顾人，我也觉得很开心。但并不代表着说。我我我一定要在三十岁之前就为了完成这个任务，然后为了达到这个就是世俗的标签，我就要去做这件事情。嗯、呃，反而是我我对爱情有非常或者对婚姻有非常美好的追求，有着更高理想化的标准。那我那我就选择不妥协。如果没有遇到那个人，那我可以一辈子单身无所谓。因为我是这样子的一个想法。所以我觉得就是多看书，然后。多去外面
世界看看，然后多去体验一些东西，你就会从中间就是真正的找到自己到底喜欢什么，然后真正的就是对自己诚实，同时也会去承认自己很多嗯、呃，我们可以说欲望吧，就而不是一味的就说哎我要我要去做一个世俗意义上的就是好人，嗯。呃当然也不是让你去做坏事哈，就说世俗意义上的，就是说什么样才是成功，什么样才是，呃，一个应该有的一个人生的路线。当时你说你在这个钢瓜舞那个 studio 里边有那些那个是什么 ？Don't keep your sexy until you're old 啊,啊，叫什么来着<笑> ？Don't save, don't save sexy for your old age、okay.。对，那么。是不是一样的道理？就是、嗯、don't save your kids until your old age <笑>。我不觉得，某种意义上其实也一样的。你你你看书，你自己学习、嗯，你自己做其他什么瑜伽、旅游，其实你六十岁、七十岁都还好。但是生孩子，甚至不说生孩子，生生是一种事。嗯嗯，就是培养孩子，把他教育起来，确实。如果你已经六十七十，那就已经不一样了。是，是，所以，所以我是觉得就是，嗯，因为我怎么说呢？我觉得还是像刚才说的嘛，就是我，呃，我我会觉得，如果说我很幸运，然后在这个年纪哈，就是这个适合生孩子的年纪，可能从生理的角度，确实确实这样，尤其是对于女生而言，嗯、因为你恢复需要很长的时间嘛。如果我能够遇到一个这样的人，我我当然我很乐意啊，我会很开心啊。我觉得，我觉得哎，我跟我喜欢的人，然后有一个就是爱情结晶，我会觉得是一件很棒的事情。包括我我我之前的时候，其实呃，其实我我我一直之前我一直，就我之前谈恋爱的时候，我其实也会去思考结婚这件事情，但我会很嗯感到很迷茫和害怕，因为我。不确定，就我，我觉得就说，如果我要跟他在一起一辈子，我到底 O 不 OK？ 然后当时我就有去问我的一些闺蜜、一些朋友，我说，呃，因为他们比我结婚早，然后我说你们是怎么样决定跟这个人就共度一辈子的？啊，他当时说了两个标准，我觉得就很符合我的就是定义或者是期待吧。他就说，啊，第一点，他说你每天早上醒来的时候看到这个人躺在你身边，你会觉得我、哦、好开心，因为你会觉得对这一。对这一天充满了期待。第二点，你想到你以后的孩子长得很像他，你就会觉得嗯不错。<笑>那我就觉得说说，哎，我说对于我来说也是哎，就是我我可能没有去想那些什么房子啊、车啊什么东西，我都没有想。我觉得我说如果只要符合这两点，我就觉得确实很棒了，我就会觉得充满了期待。对对对，就如果我足够幸运，然后遇到这样一个人，我肯定也是非常奋不顾身的那种。但是如果没有遇到的话，我我不会就说，哎，我我，哎呀，再过一段时间，我可能生孩子很难啊，我还是先找个人吧。No， <笑>我，嗯，对，所以我觉得是一个，就我不是为了就是延续我的下一代，然后我一定要去做这件事情，而是如果说我有。我有一个就是我很爱的人，然后我们可以去一起去培养下一代，我会觉得很棒。对，就是不要本末倒置吧。对，可以的。嗯，我觉得这个这个看法还比较健康，没有像<笑>比较健康，就是很多社会，就你你自己也说的嘛，就是社会中对男人对女人都是有很多。期待嘛，又、就是很多角色已经基本上就给你已经分配好了，嗯、你只只需要去扮演。就是游戏里面的 NPC 对吧？哎、嗯，你到这个时间点应该去这里做这个任务了。No， <笑>不。怎么从一个 NPC 又变成一个主角主角？嗯，靠想象力吧，靠 NPC 自己想象。哦，我就是这个世界的主角。就像那个那个那个电影你看过吗？就是 Ryan Reynolds 那个，嗯嗯、就是一个 NPC 也变成一个自己的这个，对呀、啊，对呀、啊啊，就是你，就是，所以就刚刚你说的，就是认识你自己嘛。因为我之前可能自己是个 NPC 的时候，我想的是，我怎么样服，呃，不说服务好哈，我怎么样让周围的人都开心、嗯，让他们达到自己的目标，呃，然后从中间我获得开心。但你自己其实会很累，因为人的时间是有限的，你你的时间都分给了别人，那你现在其实应该要把更多的时间给到自己。然后把自己当做就是说
。现在你是一个 NPC 这个，我我我我，你说这个说，可能因为都是游戏行业从业者，嗯，但我我的我自己的一个这种个人理论也是跟，我认为世世界或者说我们所有人其实就是想。嗯一个 M M O R P G 就是一个大游戏世界，是意思就是说，不是说是全是模拟的，是是真实的。但，呃，我的重点是在于说，这个游戏，嗯，就有一些规则，就是像一些物理一些、化学，有一些就是你你没法改改变的一些大自然的一些法呃一些一些法律嘛，对吗？对法则。但是实际上，你像你这个游戏，你你打开这个游戏，你想怎么玩？全是 open world， 你想怎么玩就怎么玩，没有没有没有个说，因为对你不是 NPC， 你是自己游戏的一个 hero，、嗯、你想怎么过，你去想去打一个龙，你是去找一个公主或者怎么样，对吗？<笑>你想变成一个一龙的，无所谓啊，就想自己当一个恶龙都行。<笑>对，就是可能就唯一的原则就是说不伤害别人。是的，但是有有一些人可能也是可以这么说，其实伤害别人也无所谓，就是只要爱自己就好。嗯，是，是这样子的。所以我觉得就是，嗯，我我我之前一直其实不太懂，就是什么叫做爱自己，就是因为我从小觉得我是一个非常包容别人的人。就别人做的很多事情，就是可能在另外一些人看来说，哦，这你都能忍，那我觉得说，哎，我可以接受啊，就是我也没有觉得多不开心。嗯。所以我，我我，所以我我从来不觉得就是我没有爱过，那我我我我不爱自己，因为我也不会伤害自己。但是，但后来想想，我说真正的爱自己，其实就是更关注自己，对，关注自己的内心里面的想法，呃，然后更加的，就是把时间留给自己。对，因为时间真的就是最最宝贵的东西了，我觉得真的是，就是你你你，多给自己一些时间做自己想要做的事情，我觉得就是爱自己，对。所以，最后一个问题，就是回到最低的问题，就是这个游戏的意义，就是最最后一个关卡，你觉得是是什么？就是。你现在按照你、嗯、你一开始说的是你现在玩的，嗯、就是你很有很多的不同的这个任务对，可能很多不同的支线任务，超就是你做做一条路就碰到一个 PC， 然后那个 PC 给你下了一个任务，然后你把这个任务做起来，拿了 XP， 拿了什么样的一些好的<笑>好的装备之类的，嗯，但是最后就是每个游戏，无论是老人环还是啥，他随便可以玩，但是最终还是有一个最终的一个目标，最终的目标。你现在已经有有这个目标，还是还在没没找到？我其实说实话，是一个很嗯、呃、比较模糊的一个想象吧。就是我我我脑海当中，反正就是会会去想象嘛，就是比如说自己老了以后会会是一个什么样的一个状态。然后我觉得就是不管我的过程是怎么样的，最终我如果。在我老的时候是那种状态，我觉得就是很 OK。就是我想象中肯定是我我我就算老了，我依然是非常的优雅。我我记得，我记得之前就是在一起工作的时候，你你说过我一句话说，说说你怎么每天好像都是穿着礼服来上班？我不知道你记不记得这一句，就是就可能我每天都会穿一些自己很喜欢的裙子啊，可能会打扮的比较漂亮啊，比较精致啊，然后我我就觉得很开心。我觉得我可能到了。直到我老了以后，我仍仍然是能够很很从容、很优雅的老去。我觉得，那我就很 beautiful， 然后我就，我觉得就 OK 了。对，就是因为，说实话，我觉得要做到优雅这件事情的话，就是它，一方面证明你的经济方面可能就是不至于那么的拮据。我我不用老了之后在街上捡垃圾才能够生活。我可能像现在那样，我可以喝个咖啡，对吧？但我也可以不用，但也许不用那么富。就是因为我有足够的时间，然后我有一个比较健康的一个身体，对，就是，但是虽然当当时可能身体已经衰老了，可能可能也爬不了爬爬不了钢管了，但是可能我那个时候可能会去，呃，可以环游世界，可以做一些更多的其他的有意思的事情，去学一学什么民民间的手艺等等
都有可能。但是不管怎么样，我觉得就是如果我是以一种很优雅的姿态，就是去迎接我最后面的死亡也好，或者是，或是，比如说在那个时候再来一场什么黄昏恋，对吧？这种老人虽然是老人家，但是我的心还没有老。我觉得这个就是我所追求的一个状态。我其实特别害怕的是，就是我我。我有一天，因为因为忙着，因为生活的压力，因为有可能我或许有了家庭之后，你你需要去养孩子，你有了更多的负担，你需要赡养老人，就在经济上面，有可能会把一个人压垮。就这种压垮的话，就是是那种不仅仅是从你的就是神态气质，对，还是从生理层面，我觉得都都都是能看出来的。那我我我希望的是，我一直都保持一个很很年轻的这种状态，就是内内心很年轻的状态。这个我想起之前我有有几个朋友，他评价我，就包括我一些高中同学嘛，他说，虽然已经过去了十几年，但他觉得就是我是我们呃当时整个就是整个班里面，他觉得唯一没有变的人。他说不是在于外表，因为外表我的变化实在太大了，但是他说就是从。我给人的感觉，上面他说我一直都是有一颗赤子之心，嗯，就是一直都还是当时的那个我，可能有些时候很幼稚，但有有时候可能会很成熟，但是但一直都是这种对生活充满了好奇，对吧？然后想要用自己最好的状态，就是给自己看这种感觉。这这个回答满意吗？挺好的，我觉得。<笑>我,我,我,我没有没有没有，我觉得你说这句话就是对生活要保持这个好奇，这个是最重要的。对，而且我就会想过，我其实老了之后，我应该会，应该会，嗯、呃，更更加随意一点，因为我当时也不用工作了，对吧？我也不用去靠我去养孩子啊，或者是什么，应该让孩子来养我了。如果我有孩子的话，<笑>所以那个时候可能会更就是更加就是，哦，不对，可能。做一些更加现在就是没有没有做过事情，比如说，嗯、呃，什么戴个那个戴那种什么法式的大礼帽啊，然后拿个咖啡啊，然后，嗯，对吧？然后可能去街头随意的搭讪别人啊，嗯、我觉得都对，随便接受别人采访你，啊啊、是啊，随便接受别人采访我呀，<笑>或者是让别人给我算命啊，什么，我觉得就是我都已经老了，我还有什么好顾忌的东西啊？就是我觉得如果这样的这种状态的话，那我应该就是最后面的时候也是很开心的，就是离开这个世界。或者也也有可能那个时候技术已经很发达，技术已经很发达，说不定我还可以长生不老，然后、嗯、对像个老妖精一样活在这个世界上，然后学更多的东西，我觉得就蛮不错的，挺好的。行，那看看有什么样的最后一句话你想补充吗？最后的一句话，想要补充的，或者没有的话，我觉得啊、其实我刚才就一直在看这句话，这个吗？对 ，Living in the moment。对，享受当下嘛，对吧？就是我，我当时觉得这一句话就很应景。我觉得就，嗯，不必要对未来有太多的焦虑。然后，嗯，但是你这一刻你需要去完成的事情你，你你会去尽力的去拼搏。然后你也要想好，就是说。有有的人可能他会有自己一个很清晰的目标，你想要朝那个方向去前进 ，OK。那有的人如果说找不到自己一个非常清晰的目标，没关系，你就想象你，你想你你最希望自己达到一种什么样的一种生活状态，那你只要是朝着这个生活状态去努力的，我觉得你就会很开心。嗯，挺好的。行，<笑>对，那今天就先到这儿了吧。好，需要打招呼吗？<笑>